Lascio la parola a Gabriele Lombardi, che è CTO di Ergovision, che ci parla di Neural Anomaly Detection. Buongiorno a tutti. Tutto per favore. Eccoci, allora, scusate. Allora, eh, sì, mi piace molto poter collegare diciamo, i due argomenti perché ormai sono molto, molto strettamente relati e cercherò anche di, di mostrarvi qualche relazione diciamo, al contrario dell'utilizzo del, dei concetti che ci sono eh, nell'LLP eh, nel, nel mondo della visione. Di cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare di... Okay. Vogliamo parlare di anomaly detection dell'industria, in particolare chiaramente anomaly detection su, su immagini. Cosa significa anomaly detection? Immagino lo sapete tutti, però riassumendo rapidamente, lo scopo del gioco è quello di identificare all'interno uh, di un'immagine di test uh, la presenza di um, uno stato diciamo, diverso dalla normalità, quello che chiamiamo la, la anormalità, un'anomalia. Per esempio nella produzione industriale vogliamo trovare difetti uh, che possono essere molto piccoli come in quella pillola dove um, praticamente non si vede, eh, piuttosto che macro difetti come il tessuto rovinato. Ovviamente dobbiamo uh, in questo caso affrontare il fatto che possono esserci variazioni all'interno dell'immagine che sono uh, predominanti come la rotazione di quella rete, uh, e che modificano di molto l'aspetto dell'immagine nonostante non sia quella la, la, la variazione che ci interessa all'interno di questa immagine, ad esempio l'anomalia è molto piccolina e poco visibile mentre la rotazione è molto più uh, visibile. Uh, Giusto per avere un esempio pratico, nella cosmetica Rossetti, avete visto la macchina eh, che c'è nel corridoio qua a sinistra, eh, affronta il problema di dover lavorare in un ambito in cui la variabilità dei dati è molto ampia. Immaginate la variabilità che hanno i rossetti a livello di colore, forma, eh, tessitura, disegno, scritte, loghi e, e materiali o quant'altro. Okay. Oltre a questo, pessime scelte di colori, oltre a questo uh, l'illuminazione può cambiare, quindi noi vogliamo modelli che sono invarianti per l'illuminazione o, o la posa può cambiare, quindi sostanzialmente ci troviamo in una situazione in cui la descrizione della normalità uh, è un po' più complicata di quello che, che si può immaginare a livello di uh, dati. Uh, nel mondo industriale poi ci viene richiesto, di, uh, se ne è parlato più e più volte oggi, si è richiesto di avere caratteristiche come la, la semplicità di utilizzo. Noi dobbiamo installare un macchinario, per esempio, che lavora sui rossetti, al cambiare il formato del rossetto non deve essere complicato per sostituire uh, o adattare, come di solito si dice, uh, il, il modello a una nuova situazione. Uh, ci aspettiamo che in una produzione industriale la velocità di produzione dei macchinari non cambi per la presenza di un sistema di controllo qualità, quindi vogliamo mantenere velocità nella valutazione e in sistemi in cui il numero di camere richieste, per esempio stiamo iniziando un lavoro in cui serv serviranno, la stima è tra le 70 e le 100 camere in un solo sistema, l'aumento la, di numero di, di camere all'interno del sistema non renda il sistema eccessivamente costoso e quindi non uh, sostanzialmente uh, costruibile, vendibile, installabile. Okay. La generalità è esattamente il concetto di cui parlavo prima, cioè abbiamo diverse, possiamo avere sullo stesso macchinario diverse tipologie di prodotti da controllare e vorremmo che il nostro strumento sia facilmente adattabile. Esempio molto semplice di algoritmica che potremmo utilizzare. Eh, nel mondo dell'anomaly detection l'idea è quella di avere un dataset in mano che sia solo la descrizione della normalità, quindi senza difetti, anche perché eh, i difetti possono essere qualunque cosa, quindi è difficile avere in mano un campione che rappresenta i difetti, e modellare la distribuzione di probabilità del normale, poi andare a verificare se ci troviamo in presenza di un'alta probabilità di normalità oppure no. Qual è il problema? Questo approccio ha molti problemi, uno di questi è che la distribuzione più che una normale standard sembra più una galassia o qualcosa di più complicato. Un altro problema è che a differenza rispetto della galassia, invece che in tre eh, dimensioni ci troviamo in un numero molto elevato di dimensioni, i campioni a disposizione a bordo macchina sono decisamente pochi. Quindi stimare una distribuzione così complicata in tante dimensioni con pochi campioni ovviamente è un problema. Eh, soluzione adottata nel mondo del machine learning, ben prima che non del deep learning, eh, e mi piace sentire che qualcuno cerca ancora di usare i modelli classici e non per forza deep, è quello di proiettare i dati, sono due sostanzialmente le soluzioni, una è quella di proiettare i dati in uno spazio di una dimensionalità più bassa, in maniera tale che emergano sostanzialmente le strutture eh, di cui si, eh, si vuole eh, descrivere la normalità. 
L'altra è quella di utilizzare, nel caso delle immagini, è di utilizzare non le intere immagini come campioni, ma suddividerle in pezzettini, rettangolini, sostanzialmente quelle che potremmo chiamare le parole delle immagini. Nelle immagini noi sappiamo che ci sono i nostri pixel, ma i pixel portano un'informazione molto più bassa, per esempio, che non le parole utilizzate nel linguaggio umano. Nelle immagini usiamo come parole delle piccole porzioni dell'immagine che trasportano pattern. Quindi, soluzione possibile è quella di prendere i nostri dati, trainare un modello che sappia classificare queste parole come appartenenti alla normalità oppure no, e poi da un'immagine reale eh, fare classificazione localizzata nello spazio, quindi delle singole parole. Otteniamo anche la localizzazione dove le anomalie si trovano. Giusto per andare a vedere, a zoomare un attimino su come questa cosa può essere fattorizzata, abbiamo due pezzi, abbiamo parlato di uh, estrazione di uh, feature, quindi descrittori che localmente uh, rappresentano i pattern da cui l'immagine è composta e classificazione di questi pattern. Con classificazione però intendiamo discriminazione tra uh, due classi, di cui di una non abbiamo gli esempi. Questo tipo di problema si chiama one class classifier, cioè abbiamo i dati di una classe sola e ci interessa distinguere quella da qualunque altra cosa. E ci sono molte tecniche nel mondo uh, del machine learning classico anche, uh, come ad esempio um, il support vector data description, che uh, sono tecniche molto famose che ha avuto evoluzioni che si usano anche, anche oggi. Uh, Ok, proviamo a vedere qualche tecnica relativamente recente. Uh, Padim e Spade, per esempio, hanno come idea quella di utilizzare come uh, estrattore di feature una rete neurale deep, quindi di quelle, diciamo, ierne, uh, pretrainata su un dataset ampio. Quindi l'idea è quella di avere già a disposizione un qualcosa che sappia produrre dei descrittori um, sufficientemente densi di informazione, ok? Eh, prendendola in prestito da eh, dati eh, di tipo generico, per esempio eh, una rete neurale trainata su ImageNet, che è un dataset che contiene qualunque cosa, cani, gatti eh, e qualunque classe, ci sono migliaia di classi nella versione che si utilizza di solito. Queste feature vengono estratte a diversi livelli di um, risoluzione, quindi sono in risoluzione e vengono semplicemente concatenate, quindi molto semplice l'algoritmica di estrazione delle feature, queste vengono utilizzate per trainare un modello poi classico, in questo caso eh, Padim costruisce una matrice di parametri in cui ogni singolo, eh, ogni singolo pixel viene modellato come una gaussiana, quindi molto semplice, eh, a tempo di valutazione chiaramente eh, il pixel ci dirà eh, tramite quella distribuzione qual è la probabilità che quella sia un'anomalia un o no. Eh, tecniche più recenti abbandonano questa descrizione dove il singolo pixel è una gaussiana che è un'assunzione forte e passano a utilizzare un qualcosa di ancora più semplice concettualmente che il, il, il vicinato, quindi sostanzialmente noi ci teniamo uh, delle informazioni estratte dal dataset di training che rappresentano il quali pattern abbiamo già visto e andiamo a confrontarci con i pattern che abbiamo già visto nel mondo normale. Se siamo lontani dai pattern che abbiamo già visto uh, probabilmente abbiamo un'anomalia, altrimenti, altrimenti no. Eh, quale problema ha questa tecnica? Che costruiamo un memory bank eh, che, può, che può crescere, anzi costruiamo un memory bank che se ha più, eh, dati, dentro, più dati adentro e migliori sulle performance a livello di qualità. Ovviamente questo ha il costo di spazio di memoria, il costo di tempo di valutazione. Per questo motivo una tecnica che è diventata quasi uno standard de facto, che è del, tecnica del 2021, che chiaramente oggi ha molti... Eh, molte estensioni, mettiamola così, eh, che si chiama Patch Core, eh, prevede tra le altre modifiche che fa quella di ottimizzare questo memory bank costruendo con un algoritmo greedy un core set che cerca di coprire al meglio eh, la, la struttura del nostro code, dei nostri dati, delle, nostri, delle, delle feature che rappresentano la normalità con un budget dato di, eh, di campioni. Okay. Eh, chiaramente ha delle limitazioni questa questa algoritmica, motivo per cui sono uscite uh, svariate migliori, migliori in, uh, in letteratura, c'è un filone intero, una di queste ad esempio si chiama patch core e cerca di affrontare il problema che hanno le reti convolutive di non uh, rappresentare uh, alcune invarianti, le reti convolutive sono notoriamente invarianti per traslazione ma non lo sono per esempio per rotazione, quindi l'idea qui è quella di dire ok io ho un dataset di adattamento a bordo macchina, chiamiamolo così. Il dataset di adattamento a bordo macchina lo utilizzo per estrarre dei, delle patch con cui 
delle patch con cui posso tramite augmentation produrre eh, diverse varianti che vanno a coprire quelle invarianti che mi interessano. Per esempio se voglio l'invariante di rotazione le ruoto. A questo punto con queste feature posso andare a costruire il mio core set e quindi aver risolto il problema dell'invariante, però chiaramente ho aumentato il numero di dati e peggiorato le performance a livello di tempo di calcolo. Altra cosa che posso fare invece è comporle tra di loro, in qualche modo loro usano delle, delle reti a grafo, per ottenere delle feature, meno feature, ma che, che siano invarianti per quelle trasformazioni. Altro esempio eh, è, è Reb. Dicevo prima che patch core, spade, padime e altre tecniche si basano su delle backbone pretrinate, quindi sostanzialmente abbiamo una rete che viene scaricata da un repository che viene chiamato ZOO, dove le reti sono già state trainate su, su ImageNet, ma sono state trainate sul dominio che è quello generale, per, quindi hanno usato per far training quelle reti eh, gatti cani, come dicevo prima, o eh, cose a caso. Eh, L'idea è quella di migliorare le performance del sistema facendo tuning di queste reti tramite immagini che arrivino dal dominio di interesse. Come fanno? Utilizzano sostanzialmente un, uh, un proxy task, quindi un task che risolvono solo al fine di migliorare i parametri della, della backbone, che è proprio, proprio di classificazione tra difetti e non difetti. Come fanno a farlo? Non abbiamo le immagini con i difetti. Siccome non abbiamo le immagini con i difetti, le sintetizzano. Quindi l'idea è che possiamo sempre a bordo macchina produrre immagini difettate apposta per, fare, per affrontare il nostro step di adaptation. Ok. Uh, Qual è l'altro modo migliore per affrontare il problema del memory bank? Quindi abbiamo questo memory bank che occupa spazio e ci occupa tempo di calcolo e vogliamo tenerlo delle dimensioni minime. La dimensione minima è zero, cioè non, non ho il memory bank, ma i vettori eh, normali, di feature normali che vorremmo utilizzare per fare il confronto, invece che averli memorizzati, me li calcolo. Come faccio a calcolarmi? La, una tecnica classica con due reti, una chiamata teacher, una chiamata student, è quella di avere una seconda rete, una prima rete generica, sempre trainata su dati generici, che produce le mie feature, e poi una rete specifica, la student network, di solito più piccola, che viene trainata sui risultati della teacher network, cioè cerca di eh, ottenere dei feature vector più simili possibili a quelli generati dalla teacher network. Quindi cosa succede? Che questa rete qua sopra eh, produrrà dei, dei vettori eh, generici che confrontati con il risultato della student network nel caso, del, nel caso normale eh, saranno simili perché così è stata trainata la student network. Me, mentre nel caso anomalo, siccome la student network non ha mai visto anomalie, eh, la differenza sarà più elevata e questa differenza diventa il nostro, il nostro score eh, map. Finora abbiamo confrontato tra di loro solamente vettori di feature, un'altra alternativa è quella di confrontare direttamente immagini. Confrontare direttamente immagini vuol dire che ci possiamo aspettare di avere due o più immagini che siano allineate tra di loro registrate e il confronto eh, che, che si opera serve per identificare oggetti anomali a dispetto di grosse variazioni, ad esempio di luce, come potete vedere qua, piuttosto che presenza di ombre o, o, o altri tipi di variazioni che, che non ci interessano. Questo tipo di eh, approccio si chiama change detection e prevede sostanzialmente di eh, comporre, di, eh, confrontare tra di loro le feature estratte dalla stessa backbone e poi utilizzare queste informazioni per sintetizzare in un decoder la maschera di, la maschera di anomalia. Ok, quindi siamo, abbiamo detto che vogliamo confrontare immagini. Ovviamente questo fa venire in mente che eh, nel mondo di oggi dove le reti generative eh, ci hanno mostrato che cosa sanno fare, potremmo eh, immaginare di avere un modello generativo eh, addestrato invece che un modello discriminativo, capace, condizionato dall'immagine di, eh, di, di controllo, eh, capace di generare un'immagine senza anomalie, in maniera tale che il confronto permetta di produrre eh, le sole evidenze di dove le memorie si trovino. Un classico, una classica algoritmica per fare questa cosa è, sono gli autoencoder, in cui l'autoencoder viene trainato per produrre in uscita esattamente quello che riceve in ingresso, eh, passando però da una piccola strettura, in maniera tale che venga costretto a codificare in poco spazio informazioni relative a come, eh, a come è fatto il dato. Questo chiaramente significa che qui in mezzo sostanzialmente andiamo a finire in quello spazio di in di cui parlavamo prima. Quindi se prendiamo un'immagine con 
un'anomalia che non è mai stata vista dall'auto encoder, eh, ci aspettiamo che esca un'immagine in cui l'anomalia è assente e il confronto tra queste due ci fornisce il risultato. Purtroppo gli autoencoder non funzionano bene per questo task, perché a volte sono in grado di produrre anche, riescono a generalizzare abbastanza da produrre anche le anomalie in uscita, motivo per cui eh, sono stati esplorati altre strade. Eh, un paio d'anni fa c'è stato questo exploit delle GAN, abbiamo visto eh, questo tipo di eh, reti generative avversariali eh, spopolare, in realtà anche, anche quest'anno ci hanno mostrato con GigaGAN dei risultati interessanti. Eh, quando parliamo di GAN parliamo di reti in cui una, due reti, di cui una ha lo scopo di generare immagini realistiche e una ha lo scopo di discriminare immagini reali da immagini finte. Eh, Chiaramente che significa che qua possiamo andare dalle feature ai dati e non viceversa, motivo per cui esiste, esiste in letteratura la proposta delle big gun che introducono anche la, la parte di encoding che sa passa passare dall'immagine alle feature e ci permette di costruire sostanzialmente un'architettura che di nuovo si mostra come, come un autoencoder ma trainato in maniera um, avversariale. Okay. A questo punto chiaramente siamo in grado di inserire un'immagine per fare il giro a questa attraverso il nostro encoder e di nuovo fare il confronto. Abbiamo visto che il modello teacher student riesce a dirci se abbiamo già visto delle, uh, dei pattern e quindi è un buon modello. Dov'è che fallisce il modello teacher student? Quindi qua stiamo mescolando il mondo generativo con il mondo, scusate, sì, mondo generativo con il mondo discriminativo. Eh, se noi usiamo una teacher student network riusciamo a identificare dei pattern che non avevamo mai visto e quindi identificare l'anomalia, cosa che non vediamo. Nel caso in cui l'anomalia sia logica, per esempio in questo caso qui abbiamo due fili, però i pattern a livello di piccole patch che ci sono in immagini sono tutti pattern noti. Questo è un'informazione globale, è un'anomalia globale, si può identificare con un modello generativo come un autoencoder. Quindi in questo caso, per esempio, una student network produce due eh, immagini in uscita, quella eh, appresa dalla teacher network e quella appresa dall'autoencoder, e i due confronti producono due mappe di anomalia, una locale e una globale, e riusciamo ad andare a guardare sia se i pattern che troviamo sono stati già visti o no, e anche se la struttura dell'immagine dal punto di vista logico è stata già vista oppure no. Ultima giuro, ma interessante secondo me, è eh, un'architettura in cui viene utilizzata la quantizzazione. Qua ci colleghiamo veramente al, modo, al mondo dell'NLP perché con quantizzazione noi stiamo intendendo la trasformazione di, eh, dei nostri vettori di feature la sostituzione dei nostri vettori di feature con un numero finito di, di parole. Quindi noi decidiamo il budget di parole del nostro vocabolario e eh, la rete, quando viene trainata, identifica il, il vocabolario migliore e utilizza quel vocabolario per rappresentare eh, l'immagine. Quindi l'immagine diventa sostanzialmente una matrice di parole. Eh, in questa architettura in realtà ne vengono create due a due risoluzioni diverse. Queste due vengono utilizzate, nel caso immaginate di avere un'anomalia, vengono utilizzate per essere processate attraverso un autoencoder e ottenere la loro versione eh, priva di anomalie sempre utilizzando il vocabolario iniziale. Quindi l'idea è quella di dire passiamo con la quantizzazione da questo mondo delle parole dove il singolo pixel diventa qualcosa di molto più informativo che non una, una terna RGB. Uh, e a questo punto decodifichiamo, quindi torniamo dalle parole ai pixel, decodifichiamo la nostra, la nostra quantizzazione per ottenere l'immagine più simile, priva di anomalie che riusciamo a costruire. Uh, se guardate l'immagine da sotto, purtroppo ho scelto i colori pessimi, ma uh, si dovrebbe vedere quanto bene sta lavorando, dato che qua uh, difetto completamente mancante, il confronto ovviamente è quello che noi vogliamo ottenere alla fine, ma persino qui l'errore è di colorazione del filo inserito all'interno della nostra canalina, eh, che dovrebbe essere blu, e l'immagine ricostruita ha, ha cambiato colore perché quella è la situazione non, non anomala. Quindi, riassumendo, eh, gli embedding informativi che ci vengono dati dal deep, dal deep learning hanno dato uno speed up importante al mondo della novel detection, che non è un mondo nuovo, ma che ha guadagnato sicuramente eh, forte respiro. La flessibilità, è, che è quello che oggi serve all'industria, è quello che si sta recuperando e che col deep learning classico, mettiamola così, è un po' un ossimoro, eh, è stata un pochino persa. Grazie. Grazie.
Allora, due informazioni di servizio. Se volete vedere queste tecnologie all'opera, abbiamo la demo nella sala a fianco e se invece vi siete persi qualche passaggio matematico, ma sicuramente no, c'è tutta la registrazione dell'evento di oggi sullo YouTube di Sia Vision. Quindi se volete rivedere un attimo eh, la giornata, vi invito a collegarvi. Invito sul palco l'amico Tommaso Rossini di RTA per, per i saluti finali. Abbiamo, siamo arrivati... Alla, alla conclusione di questa giornata in perfetto orario in perfetto orario chiedendo a Gabriele e Andrea di andare a due per questo non so se ha aiutato ma sicuramente siamo rimasti nei tempi eh, Tommaso vuoi dire qualcosa? ma io penso che occorra dire molti grazie sicuramente eh, comincerei dal pubblico che mi sembra provato dalla giornata ma spero che porti a casa un po' di conoscenze anche un po' trasversali direi, perché c'è stato veramente, ci sono stati tanti stimoli. I padroni di casa che ci hanno ospitato qui all'Aula Magna del Collegio, il Rettore Maranesi è stato squisito nella sua ospitalità e ci ha consentito direi uno svolgimento molto fluido. Tutti gli amici di Assolombarda, insomma tutta la struttura, ma anche i vertici che oggi, e anche di Confindustria, insomma la persona del Presidente qua. Marchesini, che sono stati con noi. E poi io credo che dobbiamo fare un ringraziamento ai nostri due marketing, molto sentito, a Maria Grazia Preda di Sea Vision e a Francesca un Stella di RTA, e un applauso. E, e in generale a tutti i collaboratori, direi, di, sia di Sea Vision che, che di RTA, a cui farei un altro applauso. E poi io vorrei fare, poi mi taccio, un, uh, un ringraziamento a una persona che ho avuto modo di conoscere molto bene in questi mesi, eh, che è Alessandro, che è una persona da un, dotata di un acumen intellettuale raro, devo dire, di una grandissima capacità operativa, una persona molto precisa, molto rigorosa, è stato un grande piacere preparare insieme Grazie. a lui e ai nostri collaboratori questo evento, mi ha fatto estremo piacere, quindi lascio a lui un'ultima un battuta e un pensiero sulla giornata. A sì, te. grazie. Troppi complimenti, anche immeritati, ma grazie. E, um, è stato impegnativo, bello, abbiamo cercato di accontentare un po' tutti, quindi abbiamo parlato di etica, di società, di economia, di impresa, di scienza, con gli ultimi due, con gli ultimi due talk. E, e, mi prendo l'impegno di portare, riportare Padre Benanti a Pavia in qualche modo prima possibile, i problemi tecnici che abbiamo avuto oggi non ci hanno aiutato, ma mi prendo l'impegno qui in mondo visione, in streaming su, su, su YouTube di SEA per, eh, per riportarlo qua, perché è molto interessante parlare con lui, valutare il suo punto di vista molto diverso dai nostri punti di vista che veniamo dal mondo tecnologico e scientifico e anticipiamo, se vuoi Tommaso, che proveremo a replicare questa esperienza, diciamo, magari tra un tra un annetto, un anno e mezzo, due anni, vediamo, ci proviamo, perché secondo me Pavia ha bisogno di questi eventi in cui si parla di innovazione, economia e scienza. Grazie e buona serata a tutti.